पोर्टल भेन की अच्छा पोर्टल भेन पोर्टल भेन होते हैं अमर जे अमादेर डाइजेस्टिव ऑर्गन आते मेनली तुम्हार क्या बोलूँ होते हैं जब टाइम इतना थे के अमर जे खबर गुलो खाई खबरे खबर गुलो दूसरे बागी भी बोलते हैं जे एक तो होते हैं प्रोजेनियो और एक तो होते हैं ऑपरेजेनियो जस्ट आफ्टर डाइजेशन एड्जोर्प्शन प्रोजेनियो जे न्यूट्रिएंट गुलो आते हैं शे न्यूट्रिएंट गुलो की होए पुष्टी गुलो अथवा आमदे जे औषध गुलो खाई तो बॉडी टैक्स टॉक्सिक तब उस टेंस गुलो आल्सो ए स्टोमाच तब हम होते हैं इंटेस्टाइन ए गुलो थे के एक ता चैनल इर माध्यम में लीवर आशे लीवर मेनली होते हैं ए न्यूट्रिएंट बा पुष्टी गुलो के प्रक्रिया जात करे औषध गुलो के शोरीले प्रयोजने काजे लगाए टॉक्सिक सबस्टेंस गुलो के लीवर न्यूट्रल करे तो जी चैनल दिए हमारे खाद्यों नाली थे के बाद स्टोमाच थे के लीवरे आशे इटे ही होते पोर्टल दे लीवरे टोटल 20 परसेंट ब्लड सप्लाई होते पोटा 80 परसेंट ब्लड सप्लाई होते पोर्टल बेनर माध्यम में और 20 परसेंट होते हेपेटिक आर्टर के माध्यम से अब हम गैना ब्रेनेज जैसे जी बेन गुलो हेपेटिक बेन गुलो लीवर थे के लीवर तार निजेर शरीर निजेर प्रयोजने जे रोकते गुलो बेवहर करे तो बेवहर करने परे जे डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बा कार्बन डाइऑक्साइड जो तो ब्लड गुलो हेपेटिक बेनर माध्यमे अब डायरेक्टली इंटरियर बेना का बाय पार्टी है फिर मुद्दे की छुट्टी सिंपेथेटिक एंड परस सिंपेथेटिक नार्ड थे टोटल शरीर के जी काज गुलो आते, भाईटल काज गुलो आते, इर मुद्दे प्राय पांच छोटो भाईटल फंक्शंस लीवर एकाई मैनेज करे। लीवर होते हैं अमुने से जाएगा, जब हम आमे जो दी बोली बांग्ला देशेर, बा, जब हम पौध दशितो, खूबी गुलो तो बोलना है ता शितो, जर माध्यमे एक ता विशाल अंतो ले जोगा जोगेर मेन पॉइंट लीवर होता है आमदें टोटल शोरी रे जो तो गुलो फंक्शन आते फंक्शन गुलो पौरा मेन पॉइंट लीवर थला अदर्स ऑर्गन गुलो ठीक बे काज करते पारे ना लीवर के हेल्प थला वो इधर उधर हेल्प होती है ऐसा लीवर कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन इगुलो मेटाबॉल तुरी करे अब हम छोरी ये अमरा जी पुरी मैंने ग्लूकोस खाई एक्सेस ग्लूकोस गुलों के ग्लाइकोजेने ट्रांसफर कन्वर्ट करे ग्लाइकोजेने कन्वर्ट करे लीबार निजर मुद्दे ही स्टोर करे रखे अब हम हीमोग्लोबिन ये टा रोकतेर हीमोग्लोबिन भेंगे इसने दूसरे पार्ट हो शो एक हीम और एक तोते ग्लोबिन हीम मैंने होता आयरन ग्लोबिन मैंने होते प्रोटीन निर्दिष्ट शोमाई पर पर हीमोग्लोबिन गुलो भेंगे जाए आयरन गुलो के प्रोसेसिंग करे ये टके होते टूलर माध्यम में यूरिनर माध्यम में देख करे जाए होते लीवर एवं आमादेर जे टोटल शोरी जे रिएक्शन होए केमिकल रिएक्शन गुलो माध्यम में अनेक एमोनिया प्रोडक्शन होए जे एम अब हम रोकतू कोनी का जोखोड़ डैमेज हो जाए इगुलो के भेंगे इसको जैसे के बिर करे जाएगी बार ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोस के ग्लाइकोजेने कोर्बार्ट करे ये प्रक्रिया शेटा करे ली बार ग्लाइकोजेन थे के अब भेंगे जोखोड़ ग्लूकोस ये कोर्बार्ट करा होए शेटा के बोले ग्लाइकोजेनोलाइसिस इतना वो करे ल लीवर ब्लडर ऑस्मोटिक प्रेशर टके मेंटेन करें एवं 
ब्लाड क्लोटिंग जो फैक्टर आते हैं ब्लाड क्लोटिंग रेगुलेटर ब्लाड क्लोटिंग टाके रेगुलेट करे तार माने होते हैं हमारे शरीर को थोड़ा जो दिखेते जाए डॉक्टर टाके डॉक्टर टाके बंधु को रख जो ना हमारे जो हैपारिन बेजोपिलर मुझे हैपारिन भागे ये गुलो मेनली होते हैं कुछ सिंथेसिस करे होते हैं लिवर ओनेक गुलो गुरुत्वपूर्ण काज करे नॉट ओनली डेट टॉक्सिक सब उसके अंदर तो बोले चीज़ जहाँ मतलब शोरी लेती है कौन टॉक्सिक सब हमने जेकोन जी पूरी मन खाबर खाई विशेष करे कि मैं किल जुकतो खाबर खेले तो बोले ये जो शोरी के प्रोटेक्शन है जो नो लिवर ओवी ओवी मने खाबर बाय ओवी � ठीक शब्द मेडिकल टर्मोलजी पढ़े रुबर रेडनेस कलर डलर मान प्रदाह मान एक बार शुद्ध प्रदाह बोलते हैं प्रदाह मध्य की जानते लिभारिटी लिवर डैमेज हो रहा है दुष्टि शिष्टि इतने नहीं हम लोग पूरे को तो बोले भालो होते हो किंतु कल के अमी अर्पित चिंता करे तो भी शिष्टि ले भालो होते हो जय हो ये तो टॉपिक इलेक्शन है ये से अनाउंसमेंट है क्या हम लोग को तो बोलते हैं इशाअल्लाह लिवर कैंसर लिवर फेलियर एसाइटिस ऑफ लिवर गोलिस्टोम एक लीवर एर कंप्लेन ये पेशेंट आश्ले आम्रा नॉर्मली होते हैं लीवर एर किचु टेस्ट अब दी ब्लड एर किचु टेस्ट बल लीवर एर लीवर फंक्शन पैनल यू लास्ले ये लीवर एर ये टेस्ट गुलो मेनली होते हैं ब्लड एर ब्लड टेस्ट के माध्यमे ब्लड नहीं है टेस्ट कोरा माध्यमे लीवर एर रोबोस्टन मेनली होते ह कॉमनली पेशेंट के जो भी साजेस्ट करें तो हमें अब एलएफटी इतना लिखे आप दे दिले होगे एडवाइस एलएफटी एलएफटी माने होते लीवर फंक्शन टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट में मुझे ऑनिक बुलु बिशो थे के जाए तो आप लोग भी दीते बारी तो फिर हम लोग पेशेंट की लिखे दीते बारी सेरम एसजीपीटी एसजीपीटी बात एसजीपीटी 
এখন এই এএলটি বা এসজিপিটির বিশেষত্ব কি এটা যদি বেড়ে যায় তাহলে আমরা বলবো যে লিভার আক্রান্ত হয়ে গেছে বা লিভার ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে যদি খুব বেশি বেড়ে যায় তাহলে লিভার ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে এরকম এসজিপিটি মেইনলি 10 থেকে 40 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার লিটার এই এককে এটাকে মেজার করা হয় যখন 40 এর উপরে যায় তখন বলবো যে লিভারের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে হেপাটাইটিস হলেও এসজিপিটি বেড়ে যায় লিভার যে কোনো ভাবে আক্রান্ত হলে এসজিপিটি বেড়ে যায় এএসটি অ্যাসপারেট অ্যাসপারটেট অ্যামিনো ট্রান্সফারেজ এটাকে আরেকটা নামে আমরা জানি সেরাম গ্লুটামিক অক্সালে অ্যাসিটিক ট্রান্সফারেজ তাহলে এসজিওটি এটা হচ্ছে 10 থেকে 40 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার লিটার নরমাল অ্যালকালাইন ফসফেটেজ এটা হচ্ছে লিভারের একটা টেস্ট এর মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের যে পিত্ত রস এটা যে সিক্রেশন হচ্ছে কিভাবে বা ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা এটা আমরা দেখি যদি হাই লেভেল এটার এই অ্যালকালাইন ফসফেটেজ চল্লিশ থেকে একশো বারো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার লিটার থাকে তো এই অ্যালকালাইন ফসফেটেজ যদি বেড়ে যায় তাহলে তাহলে কি হবে যে বাইল পিত্ত রসটা কোনোভাবে হয়তো পিত্তথলি থেকে মানে আসতে আসতে পারছে না ব্লক হয়ে আছে হয়তো পিত্তথলের পাথর যেটাকে আমরা বলি কলে লিখে আছে পাথরের মাধ্যমে ওই পিত্ত নালিটা যেটাকে আমরা বলি বাইল ডাক্তার বাইল ডাক্তার হয়তো ব্লক হয়ে আছে ঠিকভাবে আসছে না এটা আমরা বলছি অ্যালকালাইন ফসফেটেজের মাধ্যমে বিলি রুবিনের মাধ্যমে আমরা মেহেন্দি চল্লিশ দেখি বিলি রুবিন টোটালি জিরো থেকে ওয়ান এটা বিলি রুবিনের ওয়ানের উপরে যখন যাবে তখন সেটাকে আমরা বলবো যে হাই লেভেল বা বিলি রুবিনের পরিমাণ বেশি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের জন্ডিস হচ্ছে এটা আমরা বলবো অ্যালবিউমিন এটা হচ্ছে আরেকটা প্রোটিন টোটাল প্রোটিন লেভেল দেখি আমরা অ্যালবিউমিন মাধ্যমে এই অ্যালবিউমিন মেজারিং এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে লিভারটা ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা কতটুকু সুন্দর ভাবে লিভার কাজ করছে অ্যালবিউমিন করে অ্যালবিউমিনের পরিমাণ যদি ফাইভ এর বেশি হয়ে যায় তাহলে বুঝবো যে লিভারটা ঠিকভাবে কাজ করছে না এটা দিয়ে আমরা লিভার ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা এটা এটা বুঝি আমরা অ্যামোনিয়া এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যামোনিয়া লেভেল ব্লাডে যদি অ্যামোনিয়া লেভেলটা যদি নর্মালের চেয়ে বেড়ে যায় তাহলে বলবো যে লিভার ঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না অ্যামোনিয়াটাকে ক্লিয়ার করতে পারছে না শরীর থেকে এছাড়া আমরা হেপাটাইটিস এ বি এই টেস্ট গুলোর মাধ্যমেও আমরা লিভারের অবস্থা বা হেপাটাইটিস আছে কিনা লিভার ইনফ্লামেশন হয়েছে কিনা প্রদাহ হয়েছে কিনা এগুলো আমরা বুঝতে পারি প্রথম বিং টাইমিং পিটি প্রথম বিং টাইমিং এর মাধ্যমে আমরা দেখি যে ব্লাড কি খুবই পাতলা হয়ে গিয়েছে কিনা এবং ব্লাডের যে ক্লোটিং প্রবলেম গুলো আছে ক্লোটিং ফ্যাক্টর গুলো আছে এগুলো ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা ব্লাডের কোয়াগুলোটিং ফ্যাক্টর গুলো ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা প্রথম বিং প্রথম বিং টাইমিং বা পিটির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি আরো কিছু বিষয় আছে পার্শিয়াল থ্রোমোপ্লাস্টিন টাইম डायगनोसिस लिभारे विभिन्न কমপ্লিকেশন দেখা যায় অ্যাক্সেস হয় লিভারের মধ্যে পড়া হয় এই বিষয়গুলো আমরা লিভারের এবং আমরা সিটি স্ক্যান বা আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি সম্মানিত ডক্টরবৃন্দ মোটামুটি লিভার নিয়ে আমাদের আলোচনা এতটুকুই লিভারের যে বেসিক কনসেপ্ট নিয়ে আমরা কথা বলেছি 
আমরা লিভার সিরোসিস আজকে শুরুই করি নাই আপনারা যদি বলেন তাহলে শুরু করব আর না হলে আজকে আমি শেষ করে দেব আমি একটু আপনাদের অপারেশন করছি কি করব না স্যার সপ্তাহ বিশ পর্যন্ত সপ্তাহ বিশ পর্যন্ত আপনি কন্ট্রোল করুন ইয়েস থ্যাঙ্ক ইউ যে আমরা লিভার সিরোসিস নিয়ে কথা বলতে চাই আচ্ছা আপনারা এখানে দুইটা ছবি দেখেন এটা হচ্ছে হেলদি লিভারের ছবি আর একটা সিরোসিস অফ লিভার লিভার সিরোসিসের একটা ছবি সিরোসিস শব্দটি মেডিকেল সায়েন্সে সর্বপ্রথম সতেরোশো একাশি থেকে আঠারোশো ছাব্বিশ পর্যন্ত এই সময়ে একজন সায়েন্টিস্ট যিনি রেনি লেনেক উনি মেনলি হচ্ছে এটা আমাকে আবিষ্কার করেছেন এই সিরোসিস মানে হচ্ছে অ্যাবনর্মাল লিভার কালার লিভারের কালারটি যখন চেঞ্জ হয়ে যায় দেখলে বোঝা যায় যে লিভারের কালার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কালার চেঞ্জ থেকেই এই নামকরণ করা হয়েছে কালার চেঞ্জ হওয়ার পেছনে তো মেনলি কারণ আছে সবচেয়ে বড় কারণ অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে যারা অ্যালকোহল ড্রিঙ্ক লিভার অনেক ধরনের কেমিক্যাল লিভার বডিতে বা লিভার গ্রহণ মানে আমরা তো বলছি যে টক্সিন গুলো অ্যালকোহল এক ধরনের টক্সিন যে টক্সিন গুলো শরীরে আসে पोर्टल लिभारे जा লিভার যখনই অ্যালকোহল পাবে বা দেখবে লিভারের জন্য অ্যালকোহল কেন হারাম এই বিষয়টি যদিও আমার বিষয় নেই বিষয় না তো এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি নিজেদেরকে নিজেরা ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে যারা স্বেচ্ছায় অ্যালকোহল পান করে তাদের উদ্দেশ্য যদিও তারা না জেনে অনেকে পান করে অনেকে জেনেই পান করে যারা স্মোকার তারা জানে যেটা আমাদের জন্য খুবই প্রবলেম তারপরে তারা স্মোকিং করে যারা অ্যালকোহল ড্রিঙ্কার তারা তো কোথায় নেই বিভিন্ন রকম একসাথে মিক্স করে আমি দেখেছি যাই হোক লিভারের জন্য সবচেয়ে বড় প্রবলেম ফিরোসিসের জন্য একটা বড় প্রবলেম মানে কারণ হচ্ছে অ্যালকোহল তো এই ফিরোসিসটি মেনলি হচ্ছে একটা গ্রিক ওয়ার্ড কিরোজ কিরোজ এই শব্দ থেকে এসেছে কিরোজ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইয়োলো উইস ডাউনিস কালার এখন আমরা যদি বলি হোয়াট ইজ লিভার সিরোসিস সিরোসিস ইজ এ ক্রনিক প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ ক্যারেক্টারিস্টিক ক্যারেক্টারাইজ বাই হোয়াইট রেড স্কারিং নোডিউল ফরমেশন অব দ্য লিভার কোজ বাই মেনি ফর্মস অফ লিভার ডিজিজ অ্যান্ড কন্ডিশন আচ্ছা এখন এটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ প্রোগ্রেসিভ মানে কি আস্তে 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 করে যেটা প্রোগ্রেস করে বা খারাপ দিকে যায় ধরেই শেষ হয়ে যাবে না আস্তে আস্তে আপনি একটু অ্যালকোহল পান করেছেন হয়তো লিভার সামান্য একটু ইনজুর্ড হয়েছে সেটা থেকে আবার সে রিকভারি করতে পারবে বাট যারা ক্রনিক অ্যালকোহল ড্রিঙ্কার তাদের আস্তে আস্তে করে লিভারটি ড্যামেজ হয়ে যাবে এই জন্য সিরোসিস হচ্ছে একটা ক্রনিক প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ দীর্ঘদিনের সমস্যা আমরা আমাদের অনেকগুলো ঔষধও আছে পাশাপাশি আমরা পেশেন্টের ফিজিক্যাল কন্ডিশন আমরা জানতে পারি তো অ্যালকোহল খেলে আসলে কি হয় এটা একটু কথা না বললেন নয় 
एल्कोहल खाद अथवा हेपाटाइटिस होक इन्फ्लेमेशन होक लिवारे कोनो ভাইরাসের মাধ্যমে তাহলে মেইনলি হচ্ছে লিভারের যে সেল গুলো আছে হেপাটোসাইট লিভারের যে কোষ গুলো এগুলো নাম হচ্ছে হেপাটোসাইট এই কোষ গুলো দেখা যাচ্ছে প্রথমে ইনজুরড হয় স্বাভাবিক আমরা যদি আমাদের হাতের কোথাও বা পায়ের কোথাও বা শরীরের কোথাও একটু কেটে যায় কি হয় এখানে কিছু সেল ইনজুরড হয় ইনজুরড হলে কি হয় এখানে কিছু যখনই আমাদের শরীর কোথাও একটা জায়গায় আক্রান্ত হয় বিভিন্ন ভাবে আক্রান্ত হতে পারে কেটে যেতে পারে পুড়ে যেতে পারে কোনো পোকা মাকড়ের কামড় হতে পারে যে কোনো কিছুতে ফরেন যে কোনো ফরেন পার্টিকেলের মাধ্যমে ফরেন অর্গানদের মাধ্যমে যদি আমাদের শরীর আক্রান্ত হয় তাহলে কি হবে আমাদের যে ডিফেন্সিভ মেকানিজম আছে বডির ইমিউন সেল আছে ওই ডিফেন্সিভ মেকানিজম एक्टिव हो जाए, एक्टिव हो और शायद शायद वो ही निर्दिष्ट हो जाएगा और मुद्दे आम दिन बोलिए कि तो पुश आते हैं जब वन मेक्रोफेज, मोनोसाइड, लिम्फोसाइड, एक कुछ गुलों के दूर तो जगह पार्टी है दें, मेरी तो कुछ गुलों के मेक्रोफेज थे पहले, एवं ये खाने अपना जो ऑर्गेनिज्म में आदर्श फॉरेन কোন বাহিনী কর্ণ করে ফেলে চার পাঁচ দিন ঠিক ওই ভাবে কর্ণ করে ফেলে এখানে বডি তার নিজস্ব মেকানিজমের মাধ্যমে জায়গাটাকে কর্ণ করে ফেলে এখানে যে মৃত কোষগুলো আছে এগুলোকে এই ফেলে ম্যাক্রোফেজ নামক সেলটি এবং জায়গাটাকে আস্তে আস্তে করে ভালো করে দেয় যখন বেশি আক্রান্ত হয়ে যায় শরীরে কান্ত নেই যে পারে না তখন দেখা যাচ্ছে আমাদের বাইরে প্রয়োজন হয় বা যেটা আমরা আদার মেডিসিন বা ট্রিটমেন্টে প্রয়োজন তো যাই হোক লিভার ওই রকম যখন আক্রান্ত হয় তখন লিভারের মধ্যেও ওই রকম যার পাশ দিয়ে ইনফ্ল্যামেটরি সেলগুলো চলে যায় এখন এই ইনফ্ল্যামেটরি সেলগুলো যখন জায়গাটাকে সুস্থ করে দেয় তখন এখানে কিছু নতুন কোষ তৈরি হয় যেটাকে বলি আমরা স্কার টিস্যু স্কার টিস্যু এই স্কার টিস্যু গুলো মেইনলি হচ্ছে যেটাকে আর আবার বলা হয় হচ্ছে ফাইব্রোসিস ফাইব্রোসিস এখন এই স্কার টিস্যু গুলো যখন জমে যায় তখন লিভারের যে টোটাল ইলাস্টিসিটি আছে নতুন স্কার টিস্যু দেখেন একটা জায়গা নষ্ট হয়ে যায় ইনজুরড হচ্ছে আবার সেই জায়গাটি সুস্থ হচ্ছে এই যে অ্যালকোহল খাচ্ছে একটা জায়গা ইনজুরড হচ্ছে আবার সুস্থ হচ্ছে ইনজুরড হচ্ছে আবার সুস্থ হচ্ছে এতে কি হচ্ছে নতুন করে স্কার টিস্যু তৈরি হচ্ছে নতুন করে স্কার টিস্যু তৈরি হচ্ছে ফাইব্রোসিস ডেভেলপ করছে আর এই ফাইব্রোসিস ডেভেলপ করার কারণে লিভারের যে ইলাস্টিসিটি বা স্পিড স্থাপকতা লিভার যে সংকোচন প্রসারণ করার যে শক্তি সেই শক্তিটি আস্তে আস্তে নষ্ট হচ্ছে আর নষ্ট হওয়ার কারণে লিভারটি হার্ড হয়ে যাচ্ছে শক্ত হয়ে যাচ্ছে এই শক্ত হয়ে গেলে কি হচ্ছে লিভারের মধ্যে অনেকগুলো নোডিউল বা টিউমার লাইক হার্ডনেস এখানে হার্ড লিভারটি শক্ত হয়ে যাচ্ছে এই যে কন্ডিশনটি এই কন্ডিশনের নামই হচ্ছে সিরোসিস অফ লিভার তাহলে এতে লিভারের টোটাল লিভার সেল গুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে ফাইব্রোটিক রিজেনারেশন এখানে আরো কিছু ফাইব্রাস টিস্যু ডেভেলপ হচ্ছে ফাইব্রাস টিস্যু গুলো শক্ত থাকে ফাইব্রোটিক রিজেনারেশন হচ্ছে এবং ওভারঅল লিভারের টোটাল ফাংশনটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় আমি আপনাদের একটু বোঝাতে পেরেছি হোয়াট ইজ লিভার সেল এরপরে আমি আর একটি ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখেন স্টেজ বাই স্টেজ আমরা বলছি প্রগ্রেসিভ ক্রনিক প্রগ্রেসিভ ডিজিজ প্রথমে একটা হেলদি লিভার এরপরে এখানে কিছু ফাইব্রোসিস ডেভেলপ হচ্ছে মানে ফাইব্রাস টিস্যু ডেভেলপ হচ্ছে তারপর হচ্ছে সিরোসিস ডেভেলপ হচ্ছে সিরোসিস এর পরে লিভারটি একদম ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে কাস্টিং ওয়ার্ড এর উপর एलकोहल खारे तक लिभार टी सर्वप्रथम हम फैटी लिभार हम 
ওই ফ্যাট গুলো হচ্ছে বা অ্যালকোহল থেকে ফ্যাট গুলো হচ্ছে লিভারে ডিপোজিট হচ্ছে আর লিভার তখন বড় হয়ে যাচ্ছে তারপরে লিভার ফাইব্রোসিস বা স্কার টিস্যু ডেভেলপ করছে দেন লিভার সিরোসিস ডেভেলপ করছে আচ্ছা লিভার সিরোসিস এর কারণগুলো কি প্রথম কারণ হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশন ভাইরাল ইনফেকশনস মানে হচ্ছে ভাইরাসের মাধ্যমে লিভারকে আক্রান্ত হওয়া হেপাটাইটিস বি ভাইরাস হেপাটাইটিস সি ভাইরাস এই ভাইরাসগুলো মেইনলি হচ্ছে ডাই ফ্যাটি লিভার ডায়াবেটিস অ্যালকোহল অ্যাবিউজ প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস প্রাইমারি স্ক্লেরোসিস স্ক্লেরোজিং কোলনজাইটিস এগুলো প্রত্যেককে নিয়ে আলোচনা করার कमन विषय एलोपैथिक डॉक्टर कमन ड्रग यूज कर विशेषकर जरा रिमेटोएटर कर लिभारिरोमस काउन्सिलिंग करते गई शुरू कर ब्लाडी कमे जाए प्लाटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिलेटिले
শরীরে যখন এই ক্ষেত্রে হিমোফিলিয়া বা লিভার ডিসঅর্ডার বা ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি এই কারণগুলো এই এর জন্য আরো এই কারণগুলো দায়ী আচ্ছা ইচিং এন্ড টু রাইট লিভার যখন কমপ্লেইনে পড়ে বা অসুবিধায় পড়ে সমস্যায় পড়ে তখন দেখা যাচ্ছে যে বাইল সোল্ট বা যে বাইলটা তৈরি হয় বা পিত্তরসটা তৈরি হয় বা বাইল সোল্ট আপনার আমাদের যে বাইল ডাক বাইল ডাক বা গোল ব্লাডারে স্টোরেজ থাকে তখন এই বাইল সোল্ট গুলো দেখা যাচ্ছে স্কিনের নিচে এটাকে লিভার তো নিউট্রাল করতে পারে না বা লিভার এটাকে ইউজ করতে পারে না লিভারের সাহায্যে এগুলো শরীরে ইউজ হয় না তখন এগুলো স্কিনের নিচে এসে অ্যাকুমুলেট হয়ে যায় তখন সেখানে দেখা যাচ্ছে যখনই আমরা যে দেখি যে জন্ডিস হয় যাদের তাদের শরীরে এক ধরনের চুলকানি ডেভেলপ করে তো এটাই হচ্ছে মেইন কারণ বাইল সোল্টের পরিমাণ তখন শরীরে বেড়ে যায় বিলিরোবিনে বাইলের পরিমাণ বেড়ে যায় বিলিরোবিনের পরিমাণ বেড়ে যায় তো এই কন্ডিশনটি আমরা দেখি এনজিওমা মানে কি এনজিওমা মানে হচ্ছে ব্লাড ভেসেলে যখন একটা বিরাইন গ্রোথ বা টিউমার লাইক কোন গ্রোথ যদি আমরা দেখি ব্লাড ভেসেলে এটাকে বলি এনজিওমা আর স্পাইডার এনজিওমা হচ্ছে যদি লিভার কোনো ভাবে আক্রান্ত হয়ে যায় তখনই এই স্পাইডার স্পাইডার এনজিওমাটা ডেভেলপ করে যেটাকে আমরা লিভার সিরোসিস এর একটা সিস্টেম হিসেবে দেখি গোল স্টোন এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত বলবো পরে চুলকানির মতো কন্ডিশন দেখা যায় এটাকে বলে হচ্ছে পামারি রেখেমা লাল সে কালারের এক ধরনের কন্ডিশন দেখা যায় যেটা আমরা ছবিতেও দেখতে পাই দেখা যায় টিসু গুলো মহিলাদের যখন এটা দুই সেন্টিমিটারের বেশি হয় দুই সেন্টিমিটারের বেশি হয় তখন এটা মেনলি বোঝা যায় বা এটা ধরা হয় যে এটা হচ্ছে সংক্ষেপে যতটুকু বলেছি 
শেপার্ড মেডুসা এটা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা দেখি যে একদম পেটের অ্যাবডোমেনের বাইরে থেকে তাকালে দেখা যায় জাস্ট হচ্ছে এখানে ভেন গুলো চিকন চিকন যে ভেন গুলো ছিল এগুলোই টোটাল স্পাইডারের মতো মানে জাস্ট হচ্ছে মাকোসার জালের মতো বা হচ্ছে এটা টর্চার পেচিয়ে পেচিয়ে মোটা হয়ে ইংগোর্স হয়ে যায় এবং পেচিয়ে পেচিয়ে যায় ইপিগেস্ট্রিক ভেন গুলো যখন এই কন্ডিশনটি তৈরি হয় এবং এটার সবচেয়ে বড় কারণই হচ্ছে পোর্টাল হাইপার টেনশন পোর্টাল হাইপার টেনশন মানে পোর্টাল ভেনে যখন ব্লাড সাপ্লাই বেড়ে যায় আর পোর্টাল ভেন এটা লিভার সিরোসিস হলেই পোর্টাল হাইপার টেনশন হয় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইপিগেস্ট্রিক ভেন গুলো এভাবে করে ফুলে যায় বা সোয়েলিং হয়ে যায় पायर नीचे दिक्कत गो आई भेन गो लार्ज एवं टर्चास डेभलप कर डिस्टार्बेंस देखा रेस्टरोट कर गुरुपूर्ण विषय डेभलपुर बडी कमप्लीटली टक्सिक अवस्था आवर को नामकरण खुबी खराब उन शर्ट टाइम मध्य से मारा जाए मेजरमेंट आडेट लोब आ जाए
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sir. Mazmati condition take two. So, jadi, apa kesuka jumpa dengan tahu lebih boleh. Nak boleh ikhwan itu sih. Aji, aji, boleh. Ayo mungkin saya boleh. अच्छा इखने माइस्मेटिक एनालिसिस बोलते हैं अंगर किसी विषय इखने फाइंड आउट करते हैं रची जब साइकोटिक माइज़म कोनिक हेपाटाइटिस कोनिक हेपाटाइटिस हेपाटोमेगली कोलिडोकोलिलिथियस ड्यू टू स्टोन ये बोले कि अंगर साइकोटिक माइज़म में वा चिंता करते पड़े कोलिडोकोलिलिथियस क्या चा कोलिलिथियस गोल ब्लडर है जो बाइल डाक तक के शे डाक्टर मोड़ दे स्टोन फॉर्मेशन हुआ सो ए स्टोन फॉर्मेशन हुआ एक साइकोटिक माइजोमेल अवस्था हेपाटोमेगली लिबर्टी इनलार्ज हुए जवा लिबर इनलार्ज हुए जवा इटा वो साइकोटिक माइजोमेल कंडीशन कोनिक हेपाटाइटिस इटा वो साइकोटिक माइजोमेल कंडीशन आर्सिफिलिटी होती है लिबर्टी जोखन छोटो हो जाए एट्रोपी ऑफ़ द लिबर डेवलप करे मेटाबॉलिक फेलियर जो डेवलप करे इंक्रीज्ड रेट ऑफ़ हेमोलाइसिस आयरन जो भी उत्तरोक्त परिमाणे भेंगे जाए डिस्ट्रक्टिव कंडीशन तो ही होए शेटा के अंदर सिक्योरिटी कंडीशन कंडीशन हम लोग देखी सॉरी कंडीशन टॉक्सिक लिवर इंजरी और माले होते हैं नॉर्मल ये तो होते हैं एकदम प्राइमरी स्टेज गुलो टॉक्सिक लिवर इंजरी ड्रग टॉक्सिसिटी आयरन ओवरलोड कॉपर ओवरलोड अनेक क्रीमीर कारण हैं जो दी देखा जाए होते हैं कोलेडो कोलेलिथियसिस डेवलप करें कोलेडो कोलेलिथियसिस स्टोनर कारण हैं होते बरे अब अब क्रीमीर कारण हैं होते बरे जो दी क्रीमीर कारण हैं होता है लेट अस्तो एक होते और जो दी स्टोनर कारण हैं ताहले लेट अस्ताई कोटे होते तो आरु किचु विषय देखा � सिरोसिस ऑफ़ लीवर एंड पोर्टल हाइपरटेंशन और पोर्टल हाइपरटेंशन इटा में भी होते स्टोरिक हाइपरटेंशन ऐसे एक्सजेरेटेड ओबोस्टा बोडी हाइपरटेंशन डे इटके हमरा स्टोरिक कंडीशन सिरोसिस ऑफ़ लीवर प्लस एंडोकाइंसेंस इटा सिरोसिस ऑफ़ लीवर एकदम डिस्ट्रक्टिव कंडीशन सिफिलिटिक सिरोसिस ऑफ़ लीवर हिमोरेजिक टेंडेंसी देखा जाए हिमोरेज हिमोरेज जेटा तो उसे सॉरी आसिर उसे सफली बार दूसरे मिले होते युवर कुलर डायसेसिस तो एक गुलो मेनली होते जब हम कंबिनेशन होए तो हम तो हमें जरिए एक मिक्स माइजोमिक माइजमेटिक कंडीशन तो रिकॉर्ड ये सोचे ऐसे तो कोई शॉम की पे माइजमेटिक एनालाइसिस विषय गुलो आईडेंटिफाई करें बा डायग्नोसिस करें। तार पूरा कुछ होते हैं एक ही विषय देखो मायाज़ोम हम लोग आईडेंटिफाई करते पारी। जो दियो आधार सब गुले विषय एक मायाज़ोम तो एक ए पेशेंट के शुरूरे प्रत्येक मायाज़ोम ही किन्तु अनेक श्योमें थाके। तीन टी मायाज़ोम ही थाके। साइकोटिक डोमिनेट करते हैं वस्ते क्लिटिक डोमिनेट करते हैं आदर्श माइज़म बोलो आज तो शेखी तरह से माइज़म सब बोलो ही मोटा मोटी देखा जेते पारे देखा जेते पारे तो जिस माइज़म टा मेनली डोमिनेट करे शे माइज़म में सिंटम्स बोलो बेशी देखा जाए आर एक पेशेंट के शुरू में टोटल पेशेंटर कंडीशन दुर्बल हो जाते हैं, बाकी पेशेंट के कंडीशन टाइप को डेवलप करें, आप आपने देखी पूर्ण माइज़म जो कोना बार स्ट्रोंग हो जाते हैं, तो कोना बार पेशेंट की वही माइज़मेटिक एंटी माइज़मेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। जो हम लोग ये भी परे ओनी गुलो, मतलब सब गुलो, बने माइज़मेटिक बकोरिक माइज़म जान होता है साइकोटिक और सिफिलिटिक के मध्य जेटा स्ट्रोंग आते ट्रीटमेंट करते होंगे। बट आदर्श उन्हें कि बोले चाहें जो ये चैलेंज शो हो उन्हें कि बोले चाहें जो जे माइज़ोम सबसे बेशी स्ट्रोंग होंगे शे माइज़ोम में एंटी माइज़ोमेटिक ट्रीटमेंट करते होंगे। तो जाइए हो पेशेंट 
পেশেন্টের জন্য ট্রিটমেন্ট বা মেডিসিনটা সিলেকশন করতে এতটুকুই সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ধারণ করতে পারে এবং আমাদের খাদ্য অভ্যাস যা আছে এর মাধ্যমে সেগুলো তৈরি হতে পারে সেগুলো আমাদের বুঝিয়েছেন আবার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে খুব চমৎকার বিস্তর সুন্দর মেয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা যে আলোচনাটা শুনেছি তো সেই বিষয়ে মনে হয় কিছু মেডিসিনের তুলনামূলক আলোচনা করলে এটা ভালো হবে আর কি যদি লিভারের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে ফ্যাট ডিপোজিশন হয় বা ফাইব্রাস টিস্যু ডেভেলপ হয় সেটাকে হচ্ছে ফ্যাটি লিভার বলে তো সেক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভারের অনেকগুলো গ্রেড আছে গ্রেড ওয়ান টু বা মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার গ্রেড টু ফ্যাটি লিভার গ্রেড ওয়ান ফ্যাটি লিভার এগুলো করে আমরা আল্ট্রাসাউন্ডে আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টে এভাবে আমরা দেখি তখনই অ্যালকোহল কেউ ড্রিঙ্কস করে জাস্ট যেভাবে আমরা লিভার সিরোসিসের মেকানিজম বলেছি সেই মেকানিজমের প্রাথমিক অবস্থা হচ্ছে ফ্যাটি লিভার দিয়ে শুরু হয় ফ্যাটি লিভার থেকেই পেশেন্টটা লিভার সিরোসিসের দিকে ডেভেলপ করে পেশেন্টটা লিভার সিরোসিসের দিকে যায় তো ফ্যাটি লিভার থেকে আস্তে আস্তে করে পেশেন্টের যে আপনার হচ্ছে লিভারের যে হলো ইলাস্টিসিটি বা কাজ করার যে আপনার কন্ডিশন বা ক্ষমতা এটা আস্তে আস্তে কমে যায় যেটা সংকোচন হওয়া প্রসারণ হওয়া এই শক্তিটি যখন কমে যায় তখন লিভার আর নিজের কাজগুলো ঠিক করে করতে পারে না আচ্ছা এরপর আরেকটি প্রশ্ন ছিল হিমোফিলিয়া হিমোফিলিয়া হচ্ছে এটা ব্লাডের যে ফ্লোটিং ফ্যাক্টর গুলো আছে ব্লাড ফ্লোটিং ফ্যাক্টর মানে ব্লাড যে আপনার জমাট বাদার যে ক্যাপাসিটি বা ক্যাপাবিলিটি আছে এটা যখন ড্যামেজ হয়ে যায় এটা মেনলি হচ্ছে ইনহেরিটেড বা জন্মগত একটা সমস্যা অনেক সময় আমরা দেখি যে আমাদের কাছে যদি কোনো পেশেন্ট আসে যে একটা বাচ্চা তার অনুবন্ত নাক দিয়ে রক্ত আসে তখন নাক দিয়ে রক্ত আসে মুখ দিয়েও আসে কান দিয়েও আসে এরকম যদি ইনহেরিটেড বা জন্মগত মানে ভাবে এরকম ব্লিডিং নিয়ে বাচ্চারা আসে তখন আমাদের অবশ্য ওই সময় আমাদের কাজ হচ্ছে এই পেশেন্টটা যদি ইমার্জেন্সি কন্ডিশন হয় আমরা অবশ্যই স্পেশালাইজ হসপিটালে তাদেরকে রেফার করে দিব কারণ এরকম সিভিয়ার কন্ডিশনে এই পেশেন্টকে আমরা রেখে আমরা ট্রিটমেন্ট দিতে পারবো কিনা যদি কারো শক্তি থাকে বা ওই রকম সাহস থাকে তারা দিবেন তবে আমার কথা হচ্ছে ইমার্জেন্সি কন্ডিশনে পেশেন্টকে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন যেটা আমাদের হাতে নেই তাকে আমরা হসপিটাল স্পেশালাইজড হসপিটালে রেফার করবো হ্যাঁ 
যখন সেখান থেকে এটা پیشنট ম্যানেজ হয়ে আসবে তার যদি সিম্পটমেটিক বা কোন ইনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমরা پیشنটের জন্য ভালো কিছু করতে পারি সেটা আমরা করব তো যাই হোক এটা একটা ইনহেরিটেড ব্লিডিং ডিসঅর্ডার এটা জন্মগত একটা রক্তক্ষরণের একটা অসুবিধা তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্লাডের যে ফ্লোটিংটা প্রপারলি ফ্লোটিং ফ্যাক্টর গুলো প্রপারলি না থাকার কারণে বা ঠিকভাবে কাজ না করার কারণে এই ব্লিডিংটা হয় এটাই হচ্ছে হিমোফিলিয়া তো হিমোফিলিয়া মেইনলি হচ্ছে লিভার সিরোসিস হলে লিভার সিরোসিস হলে তার যে টোটাল যে কাজ লিভারের শরীরের যে কাজ বা লিভারের তো অনেকগুলো কাজ তার মধ্যে এই যে ব্লাড আপনার হচ্ছে কি সার্কুলেশন रिलेटेड তার অনেকগুলো কাজ আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে হ্যাম্পার হয় এবং তখনও দেখা যাচ্ছে যে ব্লিডিংটা তৈরি হয় ফ্লোটিং ফ্যাক্টর গুলো তখন কমে যায় কোভ্যালেটিং ফ্যাক্টর গুলো তখন কিভাবে মানে কাজ করছে না বা করে না তো এই প্রবলেম গুলো তখন ডেভেলপ করে সেই জন্য এখানেও দেখা যাচ্ছে এই ব্লিডিং ডিসঅর্ডারটা ডেভেলপ করে হিমোফিলিয়া মেইনলি হচ্ছে ইনহেরিটেড ব্লিডিং ডিসঅর্ডার কিন্তু হিমোফিলিয়ার জন্য দেখা যাচ্ছে এই ব্লিডিং কন্ডিশনটি মেইনলি হচ্ছে দেখা যায় আর যখন লিভার সিরোসিস হয় তখনও তার দেখা যাচ্ছে মানে এই ব্লিডিং কন্ডিশনটি ডেভেলপ করতে পারে আর আর কারো কোনো কোশ্চেন ছিল रुगीटे मान सचल रखारे रखारिक संक्षेपी प्रोग्रेसिव रिजेनारेट कर হার্টের সেল বা ব্রেনের সেল গুলো কিন্তু ভালো হয় না একটা ড্যামেজ হয়ে গেলে সেটা ড্যামেজ এটা আর জীবনেও ভালো হবে না কিন্তু লিভারের সেল গুলো কিন্তু ভালো হয় রিজেনারেট করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে লিভার সিরোসিস এর যে মেইন কারণ গুলো এগুলো যদি پیشنট এগুলো থেকে যদি বিরত থাকতে পারে আপনি কি জানেন আমি তো এমন এমন জানি যে যারা অ্যালকোহল অ্যালকোহল এডিক্টেড আমি এরকম پیشنট দেখছি যার যার रिलेशन खुबी फ्रेंडलिंग 
इंजुरी जाना <laughs> स्किनते शेष कर डॉक्टर 
হোমিওপ্যাথিক পেশেন্ট বলছে আমি কি হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেতে পারি তাহলে ডক্টর বলতেছে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খায় না এটাতে অ্যালকোহল থেকে এটা আপনার ক্ষতি হবে লিভার শেষ হয়ে যাবে এখন ওই পেশেন্ট আমার ডক্টরকে বলতেছে যে আমি তো শুনেছি এলোপ্যাথিতে স্টেরয়েড দেয় এতে হলো পেশেন্টের ক্ষতি হয় কিন্তু হোমিওপ্যাথি ওষুধ তো শুনছি সারা জীবন পেশেন্টের জন্য নিরাপদ এই কথা বলার পরে ডক্টর কমপ্লিটলি স্টপ হয়ে গিয়েছে স্টপ হয়ে গিয়েছে তো যাই হোক এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে হোমিওপ্যাথি ওষুধের সাথে অ্যালকোহল থাকে উহার মাধ্যমে লিভারের সমস্যা হবে কি হ্যাঁ হতে পারে আমরা এখন দেখি আমাদের অনেক ডক্টররা আছেন যারা হচ্ছে নিজেদেরকে খুব মানে যারা ট্রিটমেন্ট করার সিস্টেমই হচ্ছে কি একদম সিল ফাইল এখান থেকে দশ ফোটা করে খাবেন একদম মুখে দিবেন মানে জানতে বুঝতে পারে যে পেশেন্ট কিছু একটা খাচ্ছে এবং জীব জীব পুড়ে যাচ্ছে এই একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে ওষুধ দেওয়ার সময় অ্যালকোহল বা আমরা যেটাকে বলি মানে কতটুকু দিবে আর কতটুকু দিবে এত পরিমাণ দেয় যাতে পেশেন্ট মানে তাদের বিষয় হচ্ছে যাতে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ পেশেন্ট এখন আমাদের পেশেন্টরা ওই রকম হয়ে গেছে আমাদের আমরা তো নিয়মিত খুবই মানে অসুবিধার মধ্যে থাকি আমি ট্রিটমেন্ট করার ক্ষেত্রে নিয়মিত আমি মনে করি যারা এখন একটু মানে যারা বেশি মানে পেড়া পেড়ি করে তাদেরকে হয়তো একটু দেয় তো অথবা একটু মাদা টিংচা দিয়ে দেয় বা যেকোনো একটা কিছু কিন্তু সে এরকম ইউজ করে না তো যাই হোক আমরা একদম মিনিমাম হয়তো কয়েক ফোটা দিই তো সেই জায়গাটাই আবার একটা কথা আছে হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা হচ্ছে পানি বিক্রি করে মানে তারা দেখা যাচ্ছে শুধু পানি বিক্রি করে আর কি পানি বিক্রি করে মানে টাকা নিয়ে যাচ্ছে পানি বিক্রি করে এই অবস্থাটা কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রকম প্রবলেম আছে আর এই প্রবলেম গুলোর পিছনে আমাদের যারা ডক্টররা আছেন এই কনসেপ্ট গুলো আমরা যেরকম হোমিওপ্যাথি একটা জায়গায় নিয়ে আসছি যে দেখা যাচ্ছে হোমিওপ্যাথি খুবই আপনার হচ্ছে সাইড এফেক্ট মুক্ত একটা ট্রিটমেন্ট সিস্টেম এটা যেমন কনসেপ্ট পেশেন্টের মধ্যে মোটামুটি ডেভেলপ করেছে সেই জায়গাটাই হচ্ছে ওই যে ঝাঁজ ঝাঁজ গ্রান এগুলোর এই জায়গাটাই আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে তো সেই জায়গাটাই আমি মনে করি যারা অতিরিক্ত পরিমাণে এই অ্যালকোহল ব্যবহার করে তাদের সমস্যা তারা পেশেন্টের জন্য ভালো ভালো করছেন না খারাপ করছেন এটা তারাই চিন্তা করবেন আমাদের আমি মনে করছি না তারা ভালো করছেন ওষুধ মাদার সেবনের কারণে কি ক্ষতি হচ্ছে ভাই মাদার সেবন যে কথা আছে আমি মাদার ওইভাবে ব্যবহার করি না আমি শুধু মানে আচ্ছা আমি একটু শেষ করে দিই ভাই আপনি শেয়ার করে থাকেন শেয়ার করেন অবশ্যই আচ্ছা তো এটাই অ্যালকোহল মাদার টেনশনের বিষয়ে মাদার টেনশন আমরা কতটুকু ব্যবহার করব এবং কি পরিমাণ ব্যবহার করব কিভাবে ব্যবহার করব এই বিষয়গুলো খুবই মানে বিষয় আছে সেক্ষেত্রে তো আছেই অ্যালকোহল কিছু একদম যে হোমিওপ্যাথি অ্যালকোহল মুক্ত সেটা বলা যাবে না আমরা যে ওষুধটাকে প্রিজার্ভ করি অ্যালকোহল ছাড়া প্রিজার্ভ করা যায় না এই বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি এতটুকুই বললাম আমি আর এটা নিয়ে বিস্তারিত বলছি না আমাদের নাসির স্যার আছেন সিনিয়র ডক্টর উনি কিছু বলবেন আমি শেষ করছি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ একজন হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন জি অ্যালকোহল সম্পর্কে যে বিষয়টা আসছে আমাদের মধ্যে যে আমরা অ্যালকোহল ব্যবহার করে থাকি প্রচুর পরিমাণে কিন্তু আসলে তা না আমরা এক ফোটা বা দুই ফোটা অ্যালকোহল একটা এক আউন্স ওষুধের মধ্যে ব্যবহার করি কতটুকু এফেক্ট করতে পারে কিন্তু আমরা অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা আমাদের সঙ্গে বলে থাকে সাধারণত যে তারা অ্যালকোহল ব্যবহার করে তারা অ্যালকোহল ব্যবহার করে কিন্তু অ্যালকোহল আসলে অ্যালোপ্যাথি ওষুধেই বেশি ব্যবহার করা হয় অ্যালকোহল শুধু যে আমাদের আর এসটাই অ্যালকোহল এমন না অ্যালোপ্যাথি ওষুধ এক বছর দুই বছর তিন বছর পর্যন্ত তাদের ওষুধের গুণাগুণ রক্ষা করার জন্য এসবি ব্যবহার করে থাকে এসবি এটাও কিন্তু স্যার অ্যালকোহল আবার মনে করেন যে মধু যেটা ব্যবহার করা হয় মধুটাও কিন্তু অ্যালকোহলিক 
এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে যারা ইউনানি ওষুধ ব্যবহার করে তারাও কিন্তু এটা অ্যালকোহল হিসেবে ব্যবহার করে এরকম ভাবে বেশ কিছু বিষয় আছে যে তারা ব্যবহার করতেছে যেটা ওষুধের টেন পার্সেন্ট ব্যবহার করতেছে সেই ক্ষেত্রে এক মিলি পাঁচ মিলি ওষুধ বা দশ মিলি ওষুধ তারা ব্যবহার করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখন কতটুকু অ্যালকোহল ব্যবহার হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের দেখার বিষয় আছে তো আমাদের উপরে শুধু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এটা আসলে তাদের রং থিউরি এটা আমি মনে করি বা এটা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম समपरिमाणकोहल थैंक <laughs> आदर्श मे चलि प्रैक्टिस करी कतटुकुमी प्रथम मिसाई फोटा सूक्षा चिंता कर माध्यम प्रस्तुत कर जगहिटी कर कार्यकारीस्त तर जो काशी ओषुदे अथवा मेडिसिन आज तरह 
এই কাশির ওষুধ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত স্রাপ এখানে কতটুকু পরিমাণে অ্যালকোহলের পরিমাণ থাকে এবং খাইলেই ঘুম আসে খাইলেই ঘুম আসে তো মেডিসিন কি প্রিজারভেশনের জন্য মেডিসিন কি প্রিজারভেশনের জন্য ওনারা বিভিন্ন মেডিসিনে কিন্তু এই অ্যালকোহল ব্যবহার করেন সেই তুলনায় তাহলে আমাদের কি পরিমাণ অনেক কম না যখন আমরা এই কথাগুলো বলবো তাদের এক মুক্ততম ভোতা হয়ে যাবে আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নাই কিন্তু এটা আমাদের দুর্বলতা আমরা যারা মেল প্র্যাকটিস করি তাদের ক্ষেত্রে কি হবে যে আপনি সরাসরি বাজার ঠিকঠাক দিচ্ছেন সরাসরি ওয়ান এম টেন এম এর কি আপনি একটা শক্তি যে কোনো মেডিসিনের मैडम এই আপনার গ্রুপে এসে এই গ্লাস ধুয়ে যখন রুগীকে খাইতে দেই যে একবার গ্লাস ধুয়ে ফেলে দেবে আর একবার গ্লাস ধুবে এটা এত বেশি ফেলতে হয় আমি এটা চিন্তা করে পারি না জি এই বিষয়ে আমার আসলে কথা এটা বানোয়ার কথা আসলে বাস্তবিক যে প্রয়োগ পদ্ধতি আমরা যেগুলো প্যাসেঞ্জার ক্ষেত্রে করতেছি এটা আসলে আসলে সত্যতা আছে কিনা সে বিষয়ে আমি একটু আহ সারা ম্যাডামের মতামত নেব জি রিসেন্টলি আপনি এইভাবে গ্লাস ধুয়ে এই যে ওষুধ অ্যাপ্লাই করতেছেন যে আপনি এক সিপি ওষুধ মিশ্রিত ওষুধটা কি করতেছেন দরজা দিয়ে আপনি এক গ্লাসে দিচ্ছেন দিয়ে ওইটাকে নাড়াচাড়া করে সমস্ত গ্লাসে ফেলে দিচ্ছেন ওর মধ্যে আবার পানি দিচ্ছেন তো ওইটা গুলো খাইতে দিচ্ছেন রুগীকে এই বিষয়ে সানারা ম্যাডামের আহ আমরা মতামত চাই জি আমাদের আজকে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসে কথাটা আসছে जीवी दिए दी मेडिसिन एक फोटा दो फोटा फोटा रुगर सन्तुष्टी दिल मुखे लागल ना क्योंकि रुगी देखे बुझान चेष्टा कर मुखे लगा दरकार ना अपना दरकार क्या सर्वोच्च अल्कोहल छाड़ाओ जो मेडिसिन दिले रुगर क्या आश्चर्य हल्म अलकोहल छाड़ा सर मेरे देख ल्लस धुए दी कि आश्चर्य निजे सन्देहन लागे रुगी क्षेत्र में दिल रुगी हासि हासि रुगी हाँ खे देखें ना तो रेजल्टी रुगी रुगी हाँ भलो रेजल्ट आ डाक्त हिसाब से 
রোগী তো বলবে এখানে কোনো কিছুই নাই এক্ষেত্রে রোগীকে বোঝানো যাবে না যে আপনি আহ কাপিংটা তো রোগী সরাসরি করছে কিন্তু যখন আমরা ওই একই বোতলে পানি দিচ্ছি আর মানে কি কাপিং এর অন্যতম পর্যায়ে গিয়ে মেডিসিন কাজ করছে স্যার আমি ভীষণ ভাবে আশ্চর্যন্ত হয়ে গেছি যে মানে ওষুধ এখনো কাজ করতেছে আপনি যেটা বললেন যে আসলে এই যে আপনি ওষুধটা ই করতেছেন একই পাওয়ার একই পাওয়ার খাওয়ার বিধান শতমিক পদ্ধতিতেও নাই পঞ্চাশ শতমিক পদ্ধতিতেও নাই তো এটা আপনি দুইশো আটচল্লিশ নম্বর সূত্রে দেখবেন সেখানে পরিবর্তিত মাত্রা পরিবর্তিত মাত্রা হ্যাঁ পরবর্তী পাওয়ার এই সমস্ত কথা বলা আছে অর্গানের একটি সূত্র দেখা নাই যে একই পাওয়ার সেম পাওয়ার আপনি বারবার খাবেন এই বিধান কিন্তু নাই যেমন সত্যি এটা এক মানে বরং এটা কি করবে একই পাওয়ার যখন আপনি খাইতে থাকবেন তখন ওই মেডিসিনের দেখবেন যে আপনি রুগী হতে যাচ্ছেন থার্টি পাওয়ারের ওষুধ যখন আপনি কন্টিনিউ খাচ্ছেন হ্যাঁ শতমিক প্রয়োগ পদ্ধতি এবং পঞ্চাশ সহস্রমিক প্রয়োগ পদ্ধতি এই বিষয়ে আসলে আমাদের একটু আরো মানে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার আর শতমিক কতদিন পর পর আমরা প্রয়োগ করব ক্রিয়া কতদিন চলতেছে সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে পঞ্চাশ সহস্রমিক প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে হবে প্রয়োগ বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানতে হবে এই জন্য ওষুধের শক্তি মাত্রা এবং প্রয়োগ বিজ্ঞান সম্বন্ধে এ বিষয়ে আমাদের আসলে আরো ক্লাস নেওয়া দরকার এ বিষয়ে বিস্তারিত ক্লাস নেওয়া দরকার আয়োজন অত্যন্ত চমৎকার এবং সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে একজন ভাই বলেছেন যে পবিত্র কোরআনের ডোজ দিয়ে হচ্ছে যে দিনটা শুরু হয়েছে এটা অত্যন্ত কার্যকরী আমাদের প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আর যে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বিষয় কেন্দ্রিক যে অ্যালকোহলের অপব্যবহারের কারণে লিভার সিরোসিসের লুগিদের ক্ষতি হতে পারে এই প্রসঙ্গে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের মধ্যে অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় এই বিষয়ে যেই আলোচনার অবতারণা হয়েছে আমার মনে হয় যে এখানে প্রশ্নটা আমরা আরেকবার একটু বুঝি সেটা হচ্ছে যে অপব্যবহার এখন আমাদের হোমিওপ্যাথ যারা আছেন তারা যদি কেউ অপব্যবহার করেন তাহলে ক্ষতি হবে অপব্যবহার যদি না করি তাহলে ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই এবং সেই বিষয়ে কোনো কথাও নেই আর হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন আমরা জানি যে আহ ছয় শক্তির পরে তিরিশ শক্তিতে যখন চলে যায় তখনই সেখানে আর মেডিসিনের কোনো অস্তিত্ব থাকে না শক্তি ছাড়া আর শক্তি কখনো ধ্বংস হয় না আমরা মেডিসিন কে এনার্জি লেভেলে কাজ করাই এনার্জি লেভেলে প্রয়োগ করি আপনারা অনেকেই অনেক ভাবে বলেছেন যারা ব্যবহার করেন তারা হয়তো এক দুই মাসের জন্য চার আউন্স বোতলে যদি ওষুধ প্রয়োগ করে থাকেন সেখানে এক দুই ফোটা আর এস ব্যবহার করে থাকেন যে পানির পচন রোধ করার জন্য আবার কেউ কেউ বলেছেন যে সেটা ছাড়াও তারা প্রয়োগ করেন এবং আমি ব্যক্তিগত প্র্যাকটিসে সব ধরনের প্র্যাকটিসই করেছি এবং এখন তো আমরা ওষুধ প্রয়োগই করি না মানে মুখে ওষুধ সেবনই দেই না বিশেষ করে আমরা যারা আফজাল বাইপ্রেশন ফ্রিকুয়েন্সি সিস্টেম আমরা প্র্যাকটিস করি আমরা মেডিসিনের এনার্জিটাকে হচ্ছে যে রিমোট কন্ট্রোলিং সিস্টেমে রোগীর মধ্যে প্রয়োগ করি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্র্যাকটিস চলছে ইনকামও বন্ধ নেই তো যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে যে যারা বলেছেন রোগীদের সামনে রোগীরা হাসে আমি একটু আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বলছি না ঔষধ প্রস্তুতকরণ বা প্রস্তুতের যে ব্যাপারটি এটা একেবারেই পার্সোনাল থাকা উচিত রোগীদের সামনে না করাটাই ভালো কাপিং করে খেতে দেন সেটা ভালো অসুবিধা নেই রোগী নিজে করে খাবে আর আমরা যারা অপ্রয়োগ করি সেই দায় দায়িত্ব নিশ্চয়ই টোটাল হোমিওপ্যাথির নয় এইটা হচ্ছে যে একেবারেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক যারা অপহোমিওপ্যাথি করেন তারা এটার দায় বহন করবেন তবে হোমিওপ্যাথিতে অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় বা অ্যালকোহল খাওয়া যাবে কিনা বা অ্যালকোহলের বৈধতা আছে কিনা সরিয় বিধান কি এই প্রশ্নগুলো এখন অবান্তর একেবারেই পুরোপুরি অবান্তর এটা যারা প্রয়োগ বিজ্ঞান সম্পর্কে নাসির ভাই যেটা বলেছেন আমাদের হোমিওপ্যাথির প্রয়োগ বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের একটা ক্লাস নয় একাধিক ক্লাস থাকা উচিত করা উচিত এবং এই বিষয়ে যাদের গ্যাপ আছে তারা এই গ্যাপ গুলো যদি আমরা ফিল করে নিতে পারি এবং হোমিওপ্যাথির ফিলোসফিক্যাল 
যে বেসমেন্ট সেটাকে যদি আমরা ভালো করে বুঝতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের এই অ্যালকোহলিক যে প্রশ্নগুলো আমাদের মনের কোনো কি দিচ্ছে এই বিষয়গুলো আর থাকবে না এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য এবং আমরা মনে হয় যে এই বিষয়ে আরো একেবারে পরিকল্পিত ভাবে প্রয়োগ বিজ্ঞানটাকে মাথায় রেখে সুন্দর করে দু একটি ক্লাস অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারি এবং আশা করি নাসির ভাই ভবিষ্যতে সেটা করবেন তাতে হোমিওপ্যাথিক সমাজ আরো বেশি উপকৃত হবে সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ধন্যবাদ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আর একটা বিষয় হলো যে ওই যে রোগীকে যখন আমরা গ্লাস ধুয়ে খেতে বলি এরপরে ওই গ্লাসটা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে রাখতে হবে না হইলে কিন্তু আর একজন যদি ওই গ্লাস পানি খায় তারও কিন্তু ওষুধ খাওয়া হয়ে যাবে এইগুলো একটু সাবধান করতে হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা এখনো সারা বাংলাদেশে পঞ্চাশ ব্যবহারকারীর সংখ্যা পার্সেন্টেজে পড়ি না তো আমাদের বেশিরভাগ ডাক্তাররাই ওই আগের ওই যে ফিফথ এডিশনই ব্যবহার করেন এবং তারা হিপারসাল ওয়ানের মতো ঔষধ শেষ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথির বদনাম হয় তো এক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই উচিত হবে যার যার লেভেল থেকে যে যে ডাক্তারকে কাছে পাই যে ভাই তুমি এইটা অন্তত করো না একটু একটু করে যে আমরা শিখে দেবো আর আমাদের যে ওই নেতৃত্ব লেভেল বলছেন যেখানে ক্ষমতা আছে যেখানে তাদের বোঝানোর ক্ষমতা আছে সেখানে একটা কথা বলি আমি একদিন কোন এক পিকনিকে হেলথের ডিজি গেছেন আমাদের এই যে ড্রাগের তো ড্রাগের ডিজি বলতেছিলেন হোমিওপ্যাথি ঔষধে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যালকোহল তাহলে ঔষধটা কোন জায়গা তো আমি আমি শুনছি কথাটা কথাটা শুনে যারা তার তাতুর ভাষা আছে তার কেবল জবাবটা দেন না কেন একটা লোক জবাব দিল না আমি কিন্তু আমি জবাব দিই না তোমার দিকে তো ঘটনা হয়েছে কি জানেন ওই ওই ক্ষমতার পাশে যারা থাকে তারা হলো সব ক্ষয়ের খা এরা মানে সত্য কথা মুখ দিয়ে বলার মতো সাহস নাই বলতে পারে না এই বলতে পারে না বললেই আমাদের এই ভুলগুলো ভাঙে না আমরা ভাঙাতে পারি না আমি বলতে চাইছি আমাকেও বলতে দেয় নাই কারণ ওনার তো ভুলটা তো ভাঙিত ওনার ভুলটা তো সাথে সাথে এবং উনি অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আর অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হইতো যা আসলে এটা একটা বিজ্ঞান এ বিষয়ে আমাদের আমরা যারা আদর্শ প্র্যাকটিস করি সেই ধরনের সচেতনতা বোধ তৈরি করতে হবে এবং স্কিল ডেভেলপ করতে হবে ঠিক আছে তা না হলে এটা সম্ভব না ঠিক আছে এটা রাষ্ট্রীয় ভাবে আইন করে সম্ভব না হ্যাঁ তো আপনি আমি এই বিষয়ে সচেতনতা বোধ তৈরি করবো করলে এটা সম্ভব সকলকে ধন্যবাদ আজকে ক্লাস যেহেতু আটটা পর্যন্ত ছিল অলরেডি আটটা তেরো বেজে গেছে তো সঞ্চালন আছেন আমাদের আরিফুল ইসলাম ভাই ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে ক্লাস আমি আসলে সমাপ্তি করতে যাচ্ছি সকলে আসসালামু আলাইকুম আমরা দেখতেছি যে বর্তমান যে সারদের গ্রাম পদ্ধতি এই গ্রাম পদ্ধতি দেখলাম যে খুব দ্রুত কাজ করতেছে হ্যাঁ আমি নিজে কয়েকটা রোগী ব্যবহার করছি এবং আমাদের নিজের ফ্যামিলিকেও পরীক্ষানোর ওই পরীক্ষা শুরু ব্যবহার করলাম দেখলাম না আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো লাগে এই গ্রাম পদ্ধতি অসুস্থতার কারণে দেখা যাচ্ছে রোজা রাখতে না পারা বা কষ্ট হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি এক ডোজ ঘ্রাণ নেন হাতে লাগাই দেন মানে বিভিন্ন আপনি অর্গান পড়লে কোন কোন জায়গায় অসুস্থ কিভাবে ক্রিয়া করবে 
মানে আমি নিজেও ব্যবহার করছি আমার ফ্যামিলিতে ব্যবহার করলাম না আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো রেজাল্ট দেখি দেখলাম বিভিন্ন ধরনের খাদ্য দ্রব্যের ঘ্রাণ পাচ্ছেন সমস্যা নাই আপনি ওষুধের ওইটা আপনি হ্যাঁ রোজা ভাঙার জন্য এটা আমি তো যদিও এই বিষয়ে আমি মুফতি না কিন্তু আমাদের বেসিক যে নলেজ টা আছে ঠিক আছে সেই তাহলে রোজা ভাঙবে না ঠিক আছে এটা স্পষ্ট ফুটো আছে স্যার আপনার কথা কি আর আসে নাই স্যার আবার যদি বলতেন বেঁধে বেঁধে যাচ্ছে আনোয়ার পাটেল ভাইয়ের কথা বেঁধে বেঁধে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ধূমপানের মতোই হয়ে যায় এরকমটা না ধূমপানের মতো হবে কেন এটা এটা ধূমপানের মতো হবে কেন আপনি অসুস্থ হলে আপনি কি এটা জানেন যে ভিটামিন জাতীয় ইনজেকশন ছাড়া আপনি অসুস্থ হলে যে ধরনের ইনজেকশনে আপনাকে শক্তি যোগাবে না আপনার খাবারের অভাবটা পূরণ করবে না সেই ধরনের ইনজেকশন নেওয়াটাও কি এটা বিধান আছে আমি যতটুকু পড়াশোনা করেছি ধূমপানের জি আনোয়ার পাটেল ভাই আপনি বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে গ্রামে মর্দনে এবং ইনসুলিন যদি কোন মাসেলের মধ্যে নেওয়া হয় তাহলেও রোজা ভাঙবে না এটা স্পষ্ট ফতুয়া আছে আমরা না হইলেও যারা এক্সপার্ট তারা এই ফতুয়া দিয়েছেন সরাসরি স্টোমাকে যায় না এমন কোন কিছু যদি গ্রহণ করে চিকিৎসার জন্য সেক্ষেত্রে রোজা ভাঙবে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে একেবারে মোটা দাগের ফতুয়া আর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তো আমরা অনেক কিছুই পাচ্ছি সুগন্ধ দুর্গন্ধ সব যাচ্ছি এতে রোজা ভাঙার কোন সম্ভাবনা নেই এটা হচ্ছে বিষয় রোগের মধ্যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় মাংসের মধ্যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় তাহলে তার এইটা কোনো আর কোনো মানে ওর থেকে তার এইটা আরো অনেক ভিটামিন ভিটামিন যুক্ত যদি না হয় আপনার শরীর যদি শক্তি না যোগায় আপনার খাবারের অভাবটা যদি পূরণ না করে তাহলে আপনি সামনে আসবে সেই বিষয়ে আমরা ভালো মস্তির কাছে প্রথমে নেব নিজেরা প্রথমে না করে জি এগুলো তো খুব সেন্সিটিভ বিষয় এগুলো ধর্মীয় যে বিষয়গুলো এগুলো সেন্সিটিভ বিষয় তো আর কোন কোশ্চেন নাই মনে হয় যেহেতু অলরেডি বিশ মিনিট আমরা অতিরিক্ত নিয়ে ফেলেছি জি স্যার আমাদের তো ধরেন তুলনামূলক আলোচনাটা হলো না সেটা কি করবেন কখনো তুলনামূলক এর বিষয়ে গতকাল গতকাল যেটা বলছিলাম मेडिसिन तुलना মেডিসিন আছে অনেকগুলো মেডিসিনের তুলনামূলক পার্থক্য করে একটা চিত্র 
অঙ্কন করতে হলেও সেই সময় প্রয়োজন সেই সময় তো এইভাবে যাওয়া কঠিন তো আমরা যখন দেখা যায় যে মানে পিপাসাটা থেকেই যাচ্ছে আগামীকাল সকালে তাহলে এই লিভার সিরিজ করে আমরা অমিবিদিক যে মেডিসিন গুলো ঠিক আছে ম্যানেজমেন্ট যেগুলো সেগুলো যদি আমরা একটু তাহলে আমরা শেষ করব আর আমাদের আনিস ইব্রাহিম ভাইকে ছয়টায় আলোচনা করতে দিব জাস্ট ছয়টাই ঢুকে <laughs> <laughs> শেষ <laughs> করে <laughs> 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 আমি কি পরে কথা বলবো আপনার সাথে হ্যাঁ আমি আপনাকে কল দিচ্ছি এখন